Nekdaj je bil prebivalec vojskarske planote, kmetovalec in živinorejec. Žob na seljevanju jo v svojem skromnem bivališču postavil stajo za živino. Vedel je namreč, da bi lahko le na ta način zagotovil hrano, meso, mleko pa tudi obleko. Ker pa v teh rešavah leži snežna odeja dolge mesece, je bilo potrebno poleg staje, ki je živino varovala pred napadi divih zveri, zagotoviti hrano za njo. Tako je bila košnja eno od glavnih opravil v poletnem času. Pred pričetkom tega pomembnega dela so pripravili in pregledali vse potrebno orodje. Izjema so bile le grablje, ki so jih izdelovali in popravljali v dolgih zimskih dni. No, kaj pravi pravi? A bo ni poredno? Ja, kad kažem, pa kaj to? Latec se je pa treba. Ob delu so le malo govorili. Slišalo se le rezila, ki so za sabo puščale zelene dvilke. Gospodinja je imela ta čas obilico dela s pripravo hrane za delavce na travniku. No, to le hare dan za hrab. Že lahko le res. Če je bilo vreme naklonjeno in se je trava dobro sušila, je bil čas za pripravo voza. V voz so oprehli konje, pa tudi vole. Ceno so pred tem grabili skupaj v redi, ki so jih imenovali za gradki. Pri spravilu so si pomagali z grabljami in lesenimi vilami. Za nalaganje se naj bila potrebna moč in znanje. Saj je bilo treba vedeti, kako se razporedi plasti, da je voz lepo naložen. Ko so naložen voz varno pripeljali do doma, so morali seno razložiti in pospraviti pod spreho. Ko je bil pod spreho zadnji voz sena, je nastopil čas tako imenovalne pokošnice. To je bil večer, ko so se gospodinja ponovno izkazale kot odlične kuharice, gospodar pa nisko paril s pijačo. Pokošnice so se odeležili kosci, grablice, skratka vsi, ki so na določeni kmetiji pomagali pri pripravi krme. Mnogo se je spremenilo od časov, ko je vojskarski človek iztrebil gost in pridelal prvo krmo za živino. Vkljub vsem ugodnim spremembam je košnja še vedno najbolj pomembno poletno opravilo.